சயின்ஸை தெரிஞ்சிக்க மொத்த மூணு வழி இருக்கு அதுல ஒரு வழி வந்து ரொம்ப ஈஸியானது ரொம்ப மேலோட்டமானது அண்ட் இன்னொரு வழி வந்து ரொம்ப ஆழமானது அண்ட் ரொம்ப அழகானது ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேலோட்டமான வழி அது வந்து இந்த மாதிரியான சயின்ஸ் சேனல்ஸ் பாக்குறது ஸோ நாங்கள் சயின்ஸ் சேனல் வந்து சயின்ஸை பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் புதுசு புதுசாக சொல்லித்தரோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப மேலோட்டமானது ஆனால் ஆழமான அண்ட் அழகான வழி அப்படின்றது நீங்கள் சயின்ஸ் புக்ஸ் படிக்கிறது அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் சயின்ஸ் புக் படிக்கணும்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் கூட போட்டிருப்பேன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரணுமான்னு சொல்லி அதுக்கான முக்கியமான காரணமே வந்து நீங்கள் எல்லாம் சயின்ஸை புரிஞ்சுக்கணும் சயின்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு விருப்பம் இருக்குதோ இல்லையோ பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ சயின்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் இங்கிலீஷில் தான் வருது ஸோ இங்கிலீஷ் படிக்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மேக்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் சயின்ஸினுடைய ஈக்குவேஷன்ஸை உங்களால் அழகாக புரிஞ்சுக்க முடியும் என்னதான் நாங்கள் ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து வார்த்தையில் விவரித்தாலும் அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது சொல்றது அது ஒரு தனியான விஷயம் உதாரணத்துக்கு இப்போ இசி கொண்டு எம்சி ஸ்கொயர் எடுத்து பாருங்க அந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் வேணா கார்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு போடுற பாருங்க அதுல இருக்க சி ஸ்கொயர் அப்படின்றது என்ன சொல்லுதுன்றதை பத்தி நிறைய பேருக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்தது என்னாலும் முடிஞ்ச விளக்கத்தை நான் கொடுத்தேன் ஆனா அதுவும் கூட நிறைய பேருக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னீங்க ஏன் புரியல அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பத்தின நாலேஜ் கம்மியா இருக்கு ஸோ அதனாலதான் அந்த விஷயம் வந்து சட்டில் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல இந்த சீரீஸ்ல வந்து நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா பார்ப்போம் மேக்ஸ்ன்றது ரொம்ப பயப்படுற விஷயம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் அது ரொம்ப ஜாலியான ரொம்ப அழகான விஷயம் அதுல இருக்க சின்ன சின்ன அழகான விஷயத்த எல்லாம் பார்த்து அப்படியே நம்ம பில்ட் பண்ணி கடைசியில ஒரு சயின்ஸ் புக் இல்ல ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் புக்கு அழகா புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு என்னால மேக்ஸ் சொல்லி தர முடியுமா அப்படின்றத நான் எடுத்திருக்க சேலஞ்ச் சரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் பத்தி பேசிக்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்க நீங்களா ஆர்வமா இருக்கீங்களா நானும் உங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கு ஆர்வமா இருக்கேன் வாங்க இதுதான் தமிழ் ரேண்டம் தாட்ஸ் நான் தான் உங்களுடைய வினோத் சரி இப்ப நான் சொல்றது அப்படியே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அதாவது நாம வந்து இப்ப சென்னையில இருந்து டெல்லிக்கு போகணும் சென்னையில இருந்து டெல்லிக்கு எப்படி எல்லாம் போலாம் பஸ்ல போலாம் ட்ரெயின்ல போலாம் பிளைட்ல போலாம் பைக்ல போலாம் ஏன் நடந்து கூட போலாம் இல்லையா ஆனா நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம் அப்படின்றது சென்னையில இருந்து டெல்லிக்கு போகணும் இல்லையா மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இதுதான் மேக்ஸ ஒரு விஷயத்த ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க அதனுடைய சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது சென்னையில இருந்து டெல்லிக்கு போற மாதிரி டெல்லின்றது தான் இங்க சொல்யூஷன் ஸோ இந்த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க வேரியஸ் ஐடியாஸ உள்ள எடுத்துட்டு வரணும் அது வேற வேற விதமா உங்களால சால்வ் பண்ணலாம் அதாவது நீங்க அல்ஜிபிரிக் ஈக்வேஷனா சால்வ் பண்ணலாம் கிராஃப்ல சால்வ் பண்ணலாம் ஜாமெட்ரியில ஸ்டா சால்வ் பண்ணலாம் இல்ல லாக்ல சால்வ் பண்ணலாம் இல்ல ட்ரிக்னாமெட்ரியில சால்வ் பண்ணலாம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஈவன் நான் இன்னும் ஹையர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்லி நீங்க கேல்குலஸ்ல கூட இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேரியஸ் டைப் ஆஃப் இதுல நீங்க சால்வ் பண்றீங்க இல்லையா இதுதான் ஸ்டெப்ஸ் அதாவது நீங்க சென்னையில இருந்து டெல்லிக்கு இப்ப பைக்ல போறீங்க இல்ல பஸ்ல போறீங்க இல்ல நடந்து போறீங்க சோ இப்படி போகும்போது நீங்க எடுத்துக்கிற டியூரேஷன் நடந்து போனீங்கன்னா ஜாஸ்தியா நாள் ஆகும் இதே பிளைட்ல போனீங்கன்னா ஒரு சில மணி நேரத்துல போயிடலாம் அதே மாதிரிதான் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லயும் நீங்க ப்ராப்பரான விஷயத்த யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாலு ஸ்டெப்லயே ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அது இல்லாம நீங்க வேற விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கும் ஆனா அல்டிமேட்டா நீங்க சென்னையில இருந்து டெல்லிக்கு போயிடுற மாதிரி உங்களால ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இது உங்களுக்கு புரியுதா பட் இதுல ஒரே ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னா நீங்க என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் சென்னையில இருந்து டெல்லிக்கு உங்களால கப்பல்ல போகவே முடியாது அதே மாதிரிதான் ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி பல விஷயங்கள்ல சால்வ் பண்ணாலும் ஒரு சில ப்ராப்ளம் நீங்க ஒரு சில வகையில மட்டும்தான் சால்வ் பண்ண முடியும் வேற வகையில சால்வ் பண்ணவே முடியாது இப்போ ஒரு சில உதாரணம் பார்க்கலாம் இப்ப டூ பிளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்றது எப்படி வருது நீங்க வந்து விரல் விட்டு டூ பிளஸ் த்ரீ அப்படின்றது ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கிராஃப்ல அதுக்குன்னு ஒரு விளக்கம் இருக்கு இதுவே டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் இப்போ இங்க வந்து நம்ம மல்டிபிளிகேஷன் பண்றோம் மல்டிபிளிகேஷன் பண்றது டூ இன்டூ த்ரீ அப்படின்றது ரெண்ட மூணு தடவை ஆட் பண்றோம் ஆர் மூணு ரெண்டு தடவை ஆட் பண்ணா சிக்ஸ் வருது இது வந்து நீங்க ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்டா அந்த நம்பரை திங்க் பண்றீங்க இதை நீங்க கிராஃப்லயும் பண்ணலாம் ஆர் நீங்க
இது வந்து ஒரு சர்க்கிளை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்போ அதனுடைய ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப் அப்படின்றது ஒரு சர்க்கிள் அதனுடைய அல்ஜிபிரிக் ஈக்வேஷன்றது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இதையே நீங்க போலார் ஃபார்ம்லயும் எழுதலாம் அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ்டிட்டா ஒய் ஈக்குவல் டு ஆர் சயின்டிட்டா இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு பின்னாடி சொல்றேன் பட் இங்க சயின்டிட்டா காஸ்டிட்டான்னு வந்துருச்சு இருக்கிறதுலே மேக்ஸ்ல ரொம்ப இருக்கிற விஷயம் வந்து இந்த ட்ரிக்னா மட்டும் தான் இல்லையா ஆனா நீங்க பாருங்க அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ்டிட்டா ஒய் ஈக்குவல் டு ஆர் சயின்டிட்டா அப்படின்றதும் இந்த அல்ஜிபிரிக் ஈக்குவேஷன்ல போட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அது சர்க்கிள தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்போ நீங்க ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப்பாவும் சொல்லலாம் அத வந்து கிராஃப்லயும் நீங்க பிளாட் பண்ணி காட்டலாம் அல்ஜிபிரிக் ஈக்குவேஷனாவும் சொல்லலாம் அதே மாதிரி ட்ரிக்னா மெட்ரிலையும் சொல்லலாம் ஆனா இது இல்லாம இன்னும் ஒரு சில விஷயத்துக்கு நீங்க ட்ரிக்னா மெட்ரியை மட்டும் யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஆங்கிள்ஸ் இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்படி எல்லாம் வரும்போது நீங்க அதை ட்ரிக்னா மெட்ரியில தான் சொல்ல வேண்டியது வரும் அதாவது சென்னை டு டெல்லிக்கு உங்களால கப்பல்ல போகவே முடியாது பட் சென்னை டு மும்பைக்கு உங்களால கப்பல்லையும் போக முடியும் இந்த கதை தான் சோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்றது ஏதோ ஈக்வேஷன் மட்டும் கிடையாது அதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒரே விஷயத்த நம்ம நிறைய மாதிரி யோசிக்கலாம் நிறைய மாதிரி பண்ணலாம் உங்களுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணும்னா மேக்ஸ்ல ரொம்ப அழகான ஒரு கொஸ்டின் ஒண்ணு கேட்பாங்க அதாவது சைன் வேவ் எதுக்குள்ள லைவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேமஸ் கொஸ்டின் இருக்கு இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சரை நீங்க அல்ஜிபிரிக் ஈக்வேஷன்ல சால்வ் பண்ணி எடுத்துட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இன்ஃபேக்ட் அது ஒரு செகண்ட்ல சொல்லிடலாம் நீங்க அது விஷுவலைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய கிராஃப்ல அதாவது ஒரு சைன் வேவ் அப்படின்றது இப்படிதான் இருக்கும் அதனுடைய மேக்சிமம் இது வந்து மைனஸ் ஒன் டு பிளஸ் ஒன்னா இருக்கும் இது வந்து நீங்க அதனுடைய கிராஃப நீங்க மனசுல யோசிக்கும் போதே உங்களால அதனுடைய ஆன்சர் ஈஸியா சொல்லிட முடியும் அதுக்கு பதிலா நம்ம அதுக்கு அல்ஜிபிரி கிவ்யூஷன் போட்டு சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது சோ ஒரு கொஸ்டினை நீங்க அது கொடுத்த உடனே அது ஜாமெட்ரி இல்ல கிராஃப் இல்ல அல்ஜிபிரி கிவ்யூஷன் இல்ல லாகா மாத்தி பண்ண முடியுமா அப்படின்ற அந்த ட்ரிக் இருக்கு இல்லையா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சென்னை டு டெல்லிக்கு நான் பஸ்ல போக மாட்டேன் நடந்துதான் போவேன்னா நடந்து போறதுக்கு பல மாதம் ஆகும் அது மாதிரிதான் இல்ல இல்ல நான் அல்ஜிபிரி ஈக்வேஷன்ல தான் சால்வ் பண்ணுவேன்னு சொல்லி நீங்க அணம் பிடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த சம்முக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பத்து இருபது பேஜஸ் கூட ஆகும் அது இல்லாம நீங்க அதனுடைய விஷுவலைஸ் பண்ணி அதனுடைய டயக்ராம்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுனாலயோ இல்ல அதை கன்வெர்ட் பண்ணி வேற விதமா சால்வ் பண்றதுனாலயோ ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்ஸ்ல ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் சோ இதுல வந்து வேற மாதிரி யோசிக்கிற அந்த லேட்ரல் திங்கிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ் பத்தி இன்னும் நிறைய விஷயம் ரொம்ப ஃபன்னான விஷயம் அப்படிலாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்